ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் மார்ச் மாதத்திற்கான பலாபலம் மார்ச் மாதம் தொடங்கும் போது ரிஷபராசியில் செவ்வாய் ராகு விருச்சிக ராசியில் கேது மகர ராசியில் புதன் குரு சனி கும்பராசியில் சூரியன் சுக்கரன் என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது இந்த மாதம் ஏழாம் தேதி புத பகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்பராசிக்கு மாற்றம் அடைகிறார் பதினான்காம் தேதி சூரிய பகவான் கும்பராசியிலிருந்து மீனராசிக்கு மாற்றம் பெறுகிறார் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சுக்கர பகவான் கும்பராசியிலிருந்து மீனராசிக்கும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புத பகவான் கும்பராசியிலிருந்து மீனராசிக்கும் பயிற்சி ஆகிறார்கள் மற்ற கிரகங்களுடைய இருப்பில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை நாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிரகநிலையானது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தினை அடிப்படையாக கொண்டது இனி உங்கள் ராசிக்கான இந்த மாதத்திற்கான பொதுவான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி நண்பர்களே இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது லாபஸ்தானம் ரொம்ப ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது வாக்குவன்மை அதிகரிக்கும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால கண்டிப்பாக நல்லபடியாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு ஏற்படும் நான்காம் இடம் ரொம்ப ரொம்ப வலிமையாக இருக்கிறதுனால வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அனைத்துமே நீங்க பெறுவீர்கள் குழந்தைகள் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை செல்வம் நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் குழந்தைகளுடன் இருந்து வந்த மன கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்க பெறுவீர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் நீண்ட நெடும் காலகட்டத்திற்கு பிறகு உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான பயம் நீங்கும் வண்டி வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கவனமாக பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அந்த எட்டாம் இடத்துல கேது இருக்கிறதுனால வண்டி வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து பயன்படுத்தணும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுது தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையா இருக்கு ஏற்கனவே தொழில இருந்த சிக்கல்கள் நீங்குவதற்கும் புதிய தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கும் கிரக நிலைகள் மிகவும் அனுகூலமாக அமைந்திருக்கிறது உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை புதிய உத்தியோகம் சம்பந்தமான முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் சக ஊழியர்களுடைய ஆதரவு கிடைக்கும் மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த மன கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்க பெறுவீர்கள் உங்களுக்கான மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு சுபவிரைய செலவுகள் ஏற்படும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை அதிகமான வாய்ப்புகள் வந்து கொட்டும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்கு நிச்சயமாக கல்வியில நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்ல வளர்ச்சி என்பது இருக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் நல்லபடியாக நடந்து முடியும் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதாரம் சிறக்கும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபவிரய செலவுகள் ஏற்படும் பொதுவாக மேஷராசிக்காரலை பொறுத்தவரை இந்த மாதத்தில் தொழில் முன்னேற்றம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இவர்கள் அன்னதானம் செய்வது இவர்களுக்கு எந்த ஒரு சிவன் கோயிலாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஒரு ஆலயமாக இருக்கலாம் அதில் அன்னதானம் செய்வது இவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பரிகாரம் அது மாதிரி நம்மளுடைய சென்னைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டாள் குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியரை வழிபாடு செய்து விட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் சந்திராஷ்டம தினங்கள் நான்கு ஐந்து அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் பத்தொன்பது இருபது அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் ரிஷபராசி என்பர்கள் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உத்தமோத்தமமான ஒரு மாதம்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இனிமே உங்களுக்கு நடக்க போகிறது ராசியில் செவ்வாய் ராகுவினுடைய ஒரு இணைவு பல விதத்திலும் உங்களுக்கு யோகங்களை அதிர்ஷ்டங்களை அள்ளித்தர காத்திருக்கிறது மிக மிக அனுகூலமான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது பூமி வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள் அதிலெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும் வழக்குகளில் சாதகமான போக்கு காணப்படும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு ஏற்படும் இரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளிடம் இருந்து வந்த உறவு சிக்கல்கள் நீங்கும் 
குடும்பத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும் வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செவ்வாயினுடைய சஞ்சாரம் ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்குது ஸோ நிச்சயமா எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் ஐந்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்க்கறதுனால குழந்தைகளுடைய காரியங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக உங்களுக்கு நடக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் செவ்வாய் ராகு ராசியில் சஞ்சாரம் செய்யும்போது சில நேரங்களில் தேவையில்லாத கோபம் ஏற்படலாம் பிடிவாத குணம் வரலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துனாலும் ஒரு பரபரப்பு ஒரு படபடப்பு ஏற்படலாம் அப்போ முன் திட்டமிடல் முன் யோசனை மிகவும் அவசியம் அதில் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக நடந்துக்கணும் வாழ்க்கை துணையிட்ட பேசும்போது கருத்துக்களை பரிமாறும் போதெல்லாம் வார்த்தைகளில் கவனம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே வேளையில் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது நிச்சயமாக தொழில் உத்தியோகம் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீரும் அரசாங்க அனுகூலம் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடத்துல கடனுதவி கிடைக்க பெறுவீர்கள் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை புதிய உத்தியோகம் சம்பந்தமான முயற்சிகள்லாம் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்க போகிறது வர வேண்டிய பணபாக்கிகள்லாம் வசூலாகும் பெண்களை பொறுத்தவரை இது ஒரு லாபகரமான மாதம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு மாதம் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய திறமைகளே வெளிக்காட்டுவதற்கான ஒரு நல்ல மாதம் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் நீங்க பெறுவீர்கள் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை மாணக்கர்களுக்கு மிகவும் உத்தமோத்தமமான ஒரு மாதம் நான்காம் இடத்த புதன் பார்க்கறார் சூரியன் பார்க்கறார் சுக்கரன் பார்க்கறார் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் வேறு விதமான கல்விகள் கல்வி பயில்வதற்கெல்லாம் மிக ஒரு நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கிருத்திய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் உத்தியோகம் சிறக்கும் ரோனி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மனை வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் மிருகசீர்ஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளால் அனுகூலம் ஏற்படும் பொதுவா ரிஷபராசியினரை பொறுத்தவரை இந்த ராசியில செவ்வாயும் ராகுவும் இணைவு எப்போதுமே செவ்வாய் ராகு இணைவு இருக்கும் போது என்னன்னா கொஞ்சம் இந்த தேவையற்ற படபடப்பு இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சூலம் இருக்கக்கூடிய அம்மன் வழிபாடு அப்போ அந்த சூலம் இருக்கக்கூடிய அம்மன் வழிபாடு செய்யும் போது பொதுவாகவே ராகு பகவானுடைய ஒரு சஞ்சாரம் ஒரு ராசியில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் சூலம் இருக்கக்கூடிய அம்மன் வழிபாடு செய்வது மிகவும் உத்தமோத்தமமான பரிகாரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு முடிந்தவர்கள் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை மற்றும் வெள்ளை மிதுன ராசி அன்பர்களே இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை அஷ்டம ஆயுள் ஸ்தானத்தில் குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் சனி பகவானுடைய சஞ்சாரம் பனிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் ராகுவினுடைய சஞ்சாரம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் என்ன விஷயம்னா ராசிநாதன் புத பகவான் ரொம்ப ரொம்ப பலமாக இருக்கார் அதுதான் இப்போதைக்கு மிதுன ராசிக்காரால பொறுத்தவரை ஒரு மிகப்பெரிய பலம் ஏன்னா ஏழாம் தேதி ராசிநாதன் புத பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு மாறியிருக்கார் ஒரு நல்ல பலம் அந்த பலம் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னா ஒரு இருட்டில் நடந்து போகிறோம் அந்த இடத்துல ஒரு விளக்கு நமக்கு கிடைச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் அந்த புதனுடைய செஞ்சார் பல விதத்திலும் உங்களுக்கு நன்மைகளை அள்ளி தரக்கூடிய அந்த ஒன்பதாம் இட புதன் வாக்கு கொடுக்கும்போது உங்களால் முடிஞ்சதுனா மட்டும் வாக்கு கொடுங்க யாருக்கும் ராங் ஹோப் கொடுக்காதீங்க எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி முன் யோசனை முன் திட்டமிடல் மிகவும் அவசியம் அது மாதிரி அசட்டு தைரியம் கூடாது ஒன்பதாம் இடத்துக்கு ராசிநாதன் வந்துட்டார் அப்போ சுரங்கி கிடந்த காரியம்லாம் மீண்டும் வேகம் பெறும் ஆனால் அது ஒரு அசட்டு தைரியம் இருந்துடக்கூடாது இப்போ எப்போதுமே எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக பார்த்து செய்யணும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லபடியாக நடக்கும் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் உங்கள் உடம்புக்கு எது ஆகாதோ அதை தயவுசெய்து சாப்பிடாதீங்க அதை செய்யாதீங்க அதுதான் இப் 
அந்த அஷ்டமத்து சனி நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் முக்கியமான விஷயமே சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் சுய கட்டுப்பாடு ஸோ அதில் ரொம்ப கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துக்கணும் குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயங்களில் பேசும்போது கருத்துக்கள் தெரிவிக்கும் போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை எந்த ஒரு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் குடும்பத்தாரோட ஆலோசிச்சுட்டு அதன் பிறகு முடிவு எடுப்பது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் தொழில் உத்தியோகத்தில் கடுமையான பணிச்சுமை ஏற்படலாம் பொறுப்புகள் கூடும் ஒரே நேரத்தில் பலவிதமான வேலைகளை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வரலாம் அதில் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் இருந்துடும் உத்தியோகத்தினர்கள்லாம் மிக கடுமையான பணிச்சுமை வரலாம் எந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு செய்கிறதுங்கிற அளவுக்கு குழப்பங்கள் வரலாம் ஆனால் மற்ற கிரகங்கள் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு சூரியன் மற்ற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்க அனுகூலம் கிடைக்கும் பதவி உயர்வு பணியிட மாற்றம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது பெண்களை பொறுத்தவரை முக்கியமாக அலுவலகம் செல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு யோகம் வரக்கூடிய காலகட்டம் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாலும் நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு முடிவெடுப்பது உங்களுக்கு நல்லது மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் அதிக முயற்சி அதிக கவனம் அதிக ஸ்ரத்தை என்பது அவசியம் எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் ரொம்ப யோசித்து கவனமாக பார்த்து செய்யணும் மிருக மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபவிரய செலவுகள் ஏற்படும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வெளியூர் வெளிநாடு வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வாக்கு வன்மை ஏற்படும் பொதுவாக மிதுன ராசிக்கு இப்போ அந்த அஷ்டமத்து சனி நடக்கிறது எந்த யாரை நம்ம போய் பார்த்தாலும் சரி உடனே உங்களுக்கு அஷ்டமத்து சனி நடக்குது கவனமாக இருங்க கவனமாக இருங்கன்னு சொல்லுவோம் மாதிரி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல அந்த செவ்வாய் ராகுவினுடைய ஒரு இணைவு பொதுவாக நவகிரகங்கள் வழிபாடு நிறைய செய்யும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு நவகிரகங்களுக்கு ஒரு ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் ஒரு ஒன்பது விளக்கு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு விளக்கு ஏற்றிட்டு அதன் அந்த மாதிரி சில பேர் அந்த ஒன்பது சுற்றும் பிரதட்சணமாக சுற்றுறாங்க சில பேர் வந்து ஏழு பிரதட்சணம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பிரதட்சணம் மாற்றி ராகு எதுக்காக மாற்றி சுற்றுறாங்க அது உங்களுடைய ஒரு எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் நவகிரகங்கள் வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் முன்னோர்கள் வழிபாடும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிரகங்களுடைய அமைப்பு அதை மாதிரி இருக்குது முடிந்தவர்கள் திருநெல்லிக்குடி மானோக்கியநாதர் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் ஒன்பது பத்து அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் பச்சை கற்கடக ராசி அன்பர்களே இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை மிகவும் அனுகூலங்கள் வந்து சேரக்கூடிய நல்ல மாற்றங்கள் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மாதம்னு சொல்லலாம் ஏழாம் தேதியை புத பகவான் அஷ்டம் ஆயுள் ஸ்தானத்துக்கு போயிடுற மூணு பன்னெண்டு குடையவர் இப்போ கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் ராஜயோகம் அந்த ஒரு அமைப்பு அமைஞ்சிருக்கு மிகவும் பரிபூர்ணமான ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சேரப்போகுது தனித்த சனி ஏழாம் இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு கண்டா சனி அது வந்து நமக்கு ஒரு சில விஷயங்களை ஒரு சில விளைவுகளை கொடுக்கும்னு சொல்லலாம் ஆனால் குரு பார்வை உங்களுக்கு இருக்குது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அது மாதிரி பதினான்காம் தேதிக்கு மேலே தனவாக்கு குடும்பாதிபதி சூரியனும் உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போயிடுறார் இப்போ ரொம்ப ஒரு சிறப்பான திருப்தியான ஒரு மாதம்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய பலம் பலவீனம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் வர வேண்டிய பண பாக்கிகள்லாம் உங்களுக்கு வசூலாகும் நீண்ட நெடும் காலகட்டத்திற்கு பிறகு குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடியாக நடக்கும் அது திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் வீடு மனை வழக்குகளில் சாதகமான ஒரு போக்கு இது மாதிரியான நல்ல ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் அற்புதமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் எந்த ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு அனுகூலமாக நடக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை உங்களுடைய தொழில் கர்ம ஜீவனஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்போ நிச்சயமாக தொழில நல்ல லாபம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய கடமைகளை நீங்கள் சரிவர செய்வீர்கள் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு பாக்யங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள் வந்து சேரக்கூடிய அற்புதமான மாதம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது 
கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை இரவு பகல் பாராமல் உழைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏகப்பட்ட வேலைகள் உங்களுக்கு வரும் நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய நண்பர்கள் மூலமாக நடக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம் நிச்சயமா நல்லபடியா உங்களுக்கு நடக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில சிறு சிறு தடங்கல்கள் வரலாம் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் வரலாம் அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு உங்களுடைய கடமைகளை நீங்கள் சரிவர செய்யுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் பொதுவாக புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் சுப நிகழ்வுகள் நல்லபடியாக நடக்கும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உழைக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் பொறுப்புகள் கூடும் ஒரே நேரத்தில் பலவிதமான வேலைகளை செய்ய வேண்டியதற்கும் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடுமனை பாகியங்கள் கிடைக்கும் பொருளாதார நிலை உயரும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் இந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனி குருவினுடைய ஒரு இணைவு இந்த கடகராசிகாராளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேலைகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரலாம் இப்போ இது மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது அம்மன் வழிபாடு நிறைய நமக்கு செய்ய வேண்டியது இருக்கு அந்த அம்மன் வழிபாடு எப்படி செய்யறது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்று அரளி மலர் அரளி பூ வாங்கி நீங்களாகவே பூ கட்டி அம்மனுக்கு சாட்சி வழிபாடு செய்வது என்பது மிகப்பெரிய உத்தமோத்தமமான ஒரு பரிகாரம் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான பரிகாரம்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பரிகாரம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதரை சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது மிகுந்த நன்மையை உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் சிம்மராசி அன்பர்களே இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிநாதன் முற்பாதியில ஏழாம் இடத்திலும் பிற்பாதியில எட்டாம் இடத்திற்கும் மாற்றம் தெரிகிறது ஆனால் இந்த மாதம் முழுமைக்குமே பார்த்தோம்னா புதன் மற்றும் சுக்கரனுடைய பார்வையும் செவ்வாயினுடைய பார்வையும் பல விதத்திலும் உங்களுக்கு யோகங்களை அள்ளித்தர காத்திருக்கிறது ராசிநாதன் மறைந்தாலும் அவருடைய பாதசார சஞ்சாரமும் உங்களுக்கு அனுகூலம் தரும் வகையில் அமைஞ்சிருக்கு பொதுவாக இந்த மாதத்தை எடுத்துனோம்னா பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உங்களுக்கு இருக்கும் எப்போதுமே சிம்ம ராசி அப்படின்னா ஒரு டாமினேட் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க மற்றவர்களுக்கு ஆர்டர் போடக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க யார்கிட்ட எந்த வேலையை கொடுத்தா செய்வாங்க அப்படிங்கிற சூக்மா உங்களுக்கு நல்லபடியாக தெரியும் இப்போ இந்த மாதத்தில் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் இவ்வளவு நாளாக ஒரு வாக்கு கொடுத்தோம்னா காப்பாற்ற முடியாமல் சில சூழ்நிலைகள் இருந்தது இப்போ இனிமேல் அந்த வாக்கு வன்மை உங்களுக்கு ஏற்படும் குடும்பத்தில் நிறைய சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடியாக நடக்கும் உங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நடக்க வேண்டிய சுப நிகழ்ச்சிகள்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்களில் முடிவெடுக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து முடிவெடுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாலும் கொஞ்சம் யோசித்து கவனமாக செய்கிறது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் பொதுவாகவே செவ்வாயினுடைய பார்வை வந்தாச்சு அப்போ அதனால் வீடு மனை சம்மந்தமான காரியங்கள்லாம் நல்லபடியாக நடந்தது இது வரைக்கும் வீடு வாங்கலை இடம் வாங்கலை அப்படின்னு கவலைப்பட்டிருந்த வாழ்க்கைலாம் ஒரு நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது கண்டிப்பாக செவ்வாயினுடைய மாற்றம் என்பது உங்களுக்கு நிறைய நல்ல நன்மைகளை கொடுக்க போகிறது சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கார் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் கண்டிப்பான முறையில் கைகூடி வரும் ரொம்ப சிறப்பாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை தொழில் உத்தியோகம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தொழில் உத்தியோகம் சார்ந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் எந்த விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை மாறும் உத்தியோகத்தினருக்கு புதிய முயற்சிகள்லாம் நிச்சயமான முறையில் வெற்றி அடையும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு பொருளாதாரம் சம்பந்தமான சிக்கல்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் புதிய நட்பு வட்டம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உருவாகும் அரசியல் துறையினருக்கு எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செய்யணும் முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும் போதெல்லாம் சரியானபடி கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் சிறு சிறு தடங்கல்கள் ஏற்படலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து நீங்கள் இருந்துக்கணும் மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு முயற்சிகள் அனைத்தும் பலிதமாகும் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதார நிலை மேலோங்கும் உத்தரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீரடையும் பொதுவாக சிம்ம ராசிக்கு இந்த எட்டாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கும்போது பொதுவாக 
சிம்மராசிக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ஐப்பசி மாதம் தை மாதம் பங்குனி மாதம் மீன மாதம்னு சொல்லுவோம் இந்த மூன்று மாதங்களில் சூரியன் மறைஞ்சிருவார் ராசிக்கு அப்போ இந்த நேரங்களில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிவனுக்கு இளநீர் அபிஷேகம் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப உத்தம உத்தமம் இளநீர் அபிஷேகம் சிவனுக்கு செய்யணும் அருகில் இருக்கக்கூடிய சிவன் ஆலயத்திற்கு சென்று இளநீர் அபிஷேகம் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நன்மையை உங்களுக்கு கொடுக்கும் முடிந்தவர்கள் திருநீடூர் சோமநாதர் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்து விட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஒன்று மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் கன்னியாராசி அன்பர்கள் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசியை குரு பகவான் முற்று முழுவதுமாக பார்த்து அருளி செய்கிறார் மிகப்பெரிய நன்மைகள் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதம் இந்த மாதத்தினுடைய பிற்பகுதியில் சூரியனும் பார்த்துடுறார் அது மாதிரி சுக்கரனுடைய பார்வையும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுறது ராசிநாதன் புதன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஏழாம் இடத்துக்கே மாறிடுறார் ஸோ ஒரு நல்ல அமைப்புரிய ஒரு மாதம்னு சொல்லலாம் பொதுவாக கன்னியாராசிக்கு கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக எப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க உழைப்பாங்க ஆனால் அந்த உழைப்புக்கேற்ற ஒரு அறுவடை கிடைக்குமானா கிடைக்காது நல்ல உழைப்பாங்க ஒரு பதவியேற்றம் கிடைக்காது ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்காது வேற யாரோ வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு இருந்தது இப்போ இப்போ நமக்கு நடக்கக்கூடிய காலகட்டம் உள்ளபடியே மிகவும் சிறப்பான ஒரு நல்ல காலகட்டம் உங்களுக்குரிய நல்ல மரியாதை கிடைக்கும் குடும்பத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் செய்த வேலைக்கேற்ற ஒரு நல்ல பெயர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு பொருளாதாரம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப உத்தமோத்தமம்னு சொல்லலாம் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிடும் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரக கூட்டணி குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகமும் முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறது ஒன்பதாம் இடத்துல செவ்வாய் ராகுவினுடைய இணைவு வீடுமனை சம்பந்தமான யோகங்கள்லாம் நிச்சயமான முறையில் நல்லா இருக்கும் எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும் அரசு வழியில் அனுகூலம் கிடைக்கும் தொழில் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பணியிட மாற்றம் பதவி உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு பெண்களை பொறுத்தவரை உடல் ஆரோக்கியம் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் அது மாதிரி இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை கலைத்துறையினருக்கு நீங்கள் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்த வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை நீங்கள் என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் அது நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு பலிதமாகும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தடைகள் அனைத்தும் விவர்த்தியாகும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை உத்திர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் ஹஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபவரைய செலவுகள் ஏற்படும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீரடையும் பொதுவாக கன்னியாராசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே அவங்க கிராம தெய்வ வழிபாடு நிறைய பண்ணணும் அதுவும் இப்போ இந்த ஆறாம் இடத்துல ராசிநாதன் மறைஞ்சிடுறார் ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு மறைஞ்சிடுறார் இப்போ கிராம தெய்வம்னு எடுத்துனோம்னா அந்த கிராம தெய்வத்தை பொறுத்தவரை அது ஊருக்கு நடுவில் இருக்காது ஒன்று நமக்கு அந்த ஈசான்ய மூலையில் அது கன்னி மூலையில் சொல்லக்கூடிய அந்த சவுத் வெஸ்ட் கார்னர்லேயோ நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர்லேயோ ஒரு ஒரு கிராமத்தில் அந்த தெய்வமானது இருக்கும் இப்போ அந்த தெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது மிகவும் உத்தமோத்தமம் கன்னிராசிக்காராளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் பூர்வீக கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராம தெய்வ வழிபாடு செய்யுங்கள் முடிந்தவர்கள் நீடாமங்கலம் அருகில் இருக்கக்கூடிய பூவனூர் ராஜராஜேஸ்வரி உடனுரை பூவண்ணநாதர் சுவாமியை வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு க்ஷேத்திரம் வேண்டிய வரத்தை அருளக்கூடிய அம்மையப்பன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு க்ஷேத்திரம் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் பதினேழு பதினெட்டு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் பனிரெண்டு மற்றும் பதிமூன்று அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் பச்சை துலாராசி அன்பர்களை இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் ராகுவினுடைய ஒரு இணைவு தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் கேதுவினுடைய ஒரு இணைவு ஆனால் மற்ற கிரகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அதனுடைய சஞ்சாரங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது 
குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் பேசும்போது கருத்துக்கள் தெரிவிக்கும் போதெல்லாம் வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ துளாராசினை பொறுத்தவரை அந்த அர்த்த அர்த்தாஷ்டம சனி போயிட்டு இருக்கான் அதை நினச்சி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் சர்ப்ப கிரகங்களுக்கு நாம் கொஞ்சம் பயந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா ரெண்டு எட்டில் சர்ப்ப கிரகங்கள் சஞ்சாரம் செய்யும்போது குடும்பம் சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இப்போ ஒரு வாக்கு கொடுக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக பார்த்து கொடுக்கணும் அது மாதிரி ஒரு 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 பொருளாதாரம் சம்பந்தமான முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு எடுக்கணும் தகுந்த ஆலோசகர்கள்ட்ட ஆலோசனை வாங்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் யாரை பற்றியும் விமர்சனம் அதிகபட்சம் செய்ய வேண்டாம் கொஞ்சம் பொறுமையை காப்பது நல்லது அதையும் மீறி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கோபமோ ஏதோ வரும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் அவசியம் பொருட்கள் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும் இந்த காலகட்டத்தில் பொருட்கள் உங்களை விட்டு போகலாம் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் புதிய முதலீடுகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அப்புறம் ஒரு இடம் வாங்கிறதோ இல்லை வீடு மனை வாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கிறது நல்லது கல்வி சம்பந்தப்பட்ட தடைகள் சில பேருக்கு ஏற்படலாம் எடுத்துக்கொண்ட கல்வியை முடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம் அதனால் முடிந்தவரை உங்களால் என்ன முடியுமோ எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் செய்கிறது உங்களுக்கு நல்லது இல்லை சில தடைகள் ஏதாவது வரும் வழக்குகள் சம்பந்தமான விஷயத்துலலாம் ஒருவர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒருவருக்கு மேற்பட்டவர்களோட நீங்கள் ஆலோசனை வாங்கி அதன் பிறகு முடிவெடுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது அதே வேளையில் ஐந்தாம் இடத்துல ராசிநாதன் சஞ்சாரம் இருக்கிறதுனால குழந்தைகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் மிகவும் அனுகூலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு மிகவும் பரிபூர்ணமான நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் உத்தியோகம் செய்கிறவர்களுக்கு நான் தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது பொதுவாகவே துலாம் அப்படின்னாலே அது தராசு தராசுங்கிறது தொழில் தொழில் நுணுக்கத்தை தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க துலாராசிக்காரங்க ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினோம்னா அந்த விஷயத்தில் என்ன நுணுக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதத்தில் தொழில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் குழைச்ச உழைப்புக்கேற்ற நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும் சக ஊழியர்களுடைய ஆதரவு கிடைக்கும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அனுகூலத்தை கொடுக்கும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை கடன்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை மாணக்கர்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கல்வி சம்பந்தமான சில சில தடைகள் ஏற்படலாம் அது மாதிரி உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா ரெண்டு எட்டில் சர்ப்பகரங்கள் இருக்கும்போது வண்டி வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பார்த்து பயன்படுத்தணும் முடிந்தவரை முன்னெச்சரிக்கை முன்திட்டமிடல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அவசியம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதார மேம்பாடு நிச்சயம் உண்டு விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடுமனை பாக்கியங்கள் ஏற்படும் இந்த ஆறாம் இடத்துல சூரியன் போகிற பொதுவாக துளாராசிக்கு எடுத்துனோம்னா பாதகாதிபதி அவர் ஆறாம் இடத்துல போகும்போது கொஞ்சம் உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் கடன்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வலி இந்த வலிங்கிறது உடல் வலியாக இருக்கலாம் அல்லது மன வலியாக இருக்கலாம் இப்போ இது சம்பந்தமான விஷயங்களுடைய வீரியம் குறையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நரசிம்மர் வழிபாடு செய்யணும் நரசிம்மர் வழிபாடு எந்த அளவுக்கு நாம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு துளாராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த நன்மை ஏற்படும் இப்போ வழிபாடு அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறது அடுத்த கேள்வி வரும் அப்போ அது நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா வீட்லேயே பானகம் நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர் ஃபோட்டோ முன்னாடி வச்சு அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த நரசிம்மர் ஃபோட்டோ வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கேள்வி இடை கேள்வி அதில் ஒன்று வரும் நூறு சதவீதம் தாராளமான முறை நரசிம்மர் வழிபாடு வீட்டில் வச்சு வணங்கலாம் நரசிம்மர் முன்னாடி ஒரு விளக்கு ஏற்றிட்டு அதில் பானகத்தை வச்சுட்டு நம்ம வழிபாடு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முடிந்தவர்கள் இதை தினமும் செய்யலாம் குறைந்தபட்சம் புதன் சனிக்கிழமைகளில் நாம் அதை செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முடிந்தவர்கள் மதுரை மேலூர் அருகில் இருக்கக்கூடிய மலம்பட்டி கிராமத்தில் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கக்கூடிய நெய்வேலி காத்த ஐயனார் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு செய்து விட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் பத்தொன்பது இருபது அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் நான்கு ஐந்து அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் விருச்சிக ராசி அன்பர்கள் இந்த மார்ச் மாதத்தினை பொறுத்தவரை மிகுந்த அனுகூலம் நன்மைகள் அதிர்ஷ்டங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ராகு கேது பயிற்சி நடந்தது
டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு சனி பெயர்ச்சி அதில் ஏழரை சனி நமக்கு முடிஞ்சது அப்போ இது ரெண்டுமே ஒரு ஓரளவு ஒரு நன்மை வரக்கூடியது ஆனால் முழுமையான நற்பலன்கள் எப்போ நமக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி செவ்வாயினுடைய மாற்றத்திற்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகளை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கேதவினுடைய சஞ்சாரத்தை பொறுத்தவரை ஜோதிடத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அவர் எப்போ எந்த ராசியை கிராஸ் பண்ணுறாரோ அந்த ராசிக்காரங்க தங்களை தாங்களே சுருக்கிக் கொள்வார்கள் அதாவது சிக்கனத்திற்கு மாறிவிடுவார்கள் எவ்வளோ பெரிய செலவாளியாக இருந்தாலும் சரி கோச்சார ரீதியாக ராசியை கேது கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்க சிக்கனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் கொஞ்சம் ஃபேமிலியிலேருந்து பிரித்து விட்ரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ டைம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது மங்கள காரியங்கள் இருக்கக்கூடிய தடைகள் அனைத்தும் நிவர்த்தியாகும் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் நீங்கும் எடுத்த காரியம்லாம் சக்ஸஸ் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் குலதெய்வத்தோட கிருவை முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் அனைத்தும் அற்புதமான முறையில் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு தொழில் ஸ்தானம் ரொம்ப ரொம்ப வலிமையாக இருக்குது புதன் பாத்திரர் சூரியன் பாத்திரர் சுக்கரன் பாத்திரர் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது தொழில் சார்ந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கு அரசு அரசியல் சார்ந்த ஒரு ஆதரவு கிடைக்கும் கடனுதவி எதிர்பார்த்த இடத்துல கிடைக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை எடுத்துக்கொண்ட காரியங்கள் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு வீடு மனை பாக்கியங்கள் நிச்சயமான முறையில் கிடைக்கும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை மிகுந்த நன்மைகள் வந்து சேரக்கூடிய அற்புதமான மாதம் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான தடைகள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதார மேம்பாடு ஏற்படும் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உழைக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு அனுகூலமாக நடந்து முடியும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பொதுவாக இந்த சர்ப்ப கிரகங்களுடைய ஒரு சஞ்சாரம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா கேதுவினுடைய ஒரு சஞ்சாரம் ராசியில் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த ஞாபக மறதிலாம் ஏற்படலாம் சுய குழப்பம் ஒரு விஷயத்தை எழுதணும்னா அந்த விஷயத்தில் வந்து குழப்பம் ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி குழப்பங்கள்லாம் ஏற்படும் போது விநாயகர் அகவல் தினமும் வழிபாடு செய்கிறது கொஞ்சம் நன்மையை கொடுக்கும் விநாயகர் அகவல் பாராயணம் பண்ணுறது விநாயகர் ஆலயத்திற்கு போயிட்டு வர்றது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான உங்களுக்கு பரிகாரம் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை முடிந்தவர்கள் நாகர்கோவில் அருகில் இருக்கக்கூடிய சுசீந்திரம் வண்டிமலைச்சியம்மன் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் ஆறு ஏழு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஐந்து ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு தனுராசி அன்பர்களே இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை மிகுந்த நன்மைகள் வந்து சேரக்கூடிய அற்புதமான மாதம் ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துக்கு மாறிட்டார் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி மாறினார் ஆனால் அவருடைய பார்வை ராசியில் விடுறது இப்போ அது ஒரு பெரிய பலம் ராசியை ராசியில் கிரகங்கள் இருப்பதும் ராசியை கிரகங்கள் பார்ப்பதும் மிகப்பெரிய நன்மைகளை கொடுக்கும் ஸ்தான பலம் திருக்பலம்னு சொல்லுவோம் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி சூரியன் அவரும் அவருடைய ராசியை பார்த்துடுறார் இப்போ ஒரு நல்ல உத்தமோத்தமமான ஒரு காலகட்டம் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் உங்களுடைய காரியங்கள்லாம் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெறும் சகோதர சகோதரிகள் ரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளிடம் இருந்து வந்த உறவு சிக்கல்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுவீர்கள் நீண்ட நெடும் காலகட்டத்திற்கு பிறகு சுப நிகழ்ச்சிகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்க போகுது வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்களில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் அது சம்பந்தமான வழக்குகள் இதிலெல்லாம் நன்மைகள் உங்களுக்கு நடைபெறும் உடல் ஆரோக்கியம் அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துக்கணும் அதிக வேகம் அதிக ஆபத்து தயவு செய்து இரண்டு சக்கரம் வாகனங்கள் பயன்படுத்தி ஹெல்மெட் அணியாமல் தயவு செய்து வெளியே போகாதீங்க நமக்கு இன்னும் ஏழரை சனி முடியலை இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் இருக்குது அதிகமான ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயங்களெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது தொழில் உத்தியோகத்தினை பொறுத்தவரை மிகுந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தொழில் உத்தியோகம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான முறையில் உங்களுக்கு நடைபெறும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை மிக கடுமையான பணிச்சுமை உங்களுக்கு ஏற்படலாம் பெண்களை பொறுத்தவரை தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை 
புதிய பாதையை நீங்கள் வகுத்து கொள்வீர்கள் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதவிகள் உங்களை வந்து சேரும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களில் சிறு சிறு தடைகள் ஏற்படலாம் ஏன்னா நான்காம் இடத்தை சனி பகவானுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் இருந்துக்கணும் கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்கள் மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துனாலும் சிறு தடங்கள் ஏற்படலாம் அதனால் முன்கூட்டியே முன் திட்டமிடல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் முன் யோசனை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கூராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதாரம் சம்பந்தமான வளர்ச்சி என்பது ஏற்படும் உத்ராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அரசு வழியில் அனுகூலம் வந்து சேரும் தனுசுராசிகாரலை பொறுத்தவரை இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் ராகு இணைவு கொஞ்சம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது இப்போ உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக நாம் பார்த்துக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தன்வந்திரி வழிபாடு இந்த சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏப்ரல் பதினாலு வரைக்கும் நமக்கு தன்வந் அந்த தன்வந்திரி வழிபாடு தினமும் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லது முடிந்தவர்கள் காஞ்சிபுரம் ஐயங்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய சஞ்சீவி ராய் ஆஞ்சநேயரை வழிபாடு செய்து விட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் எட்டு மற்றும் ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் நீலம் மகர ராசி அன்பர்கள் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை மிகவும் உத்தமோத்தமமான நல்ல பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய ராசியில் உங்கள் ராசியும் ஒன்று ராசியிலேயே குரு சனியினுடைய ஒரு சஞ்சாரம் ஏழாம் தேதி உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய புத பகவான் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்துக்கு மாற்றம் அடைஞ்சிடுறார் பொதுவாக இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை உங்களுடைய புத்தி தெளிவு புத்தி நுணுக்கம் ஆகியவை வெளிப்படும் ஒரு கடுமையான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதை எவ்வளவு லாபகமாக நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க பொதுவாகவே மகர ராசி வந்து கொஞ்சம் எந்த ஒரு விஷயத்த இருந்தாலும் கொஞ்சம் நெளிவு சுழிவாக நடந்துப்பாங்க இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா கிரகங்களுமே உங்களுக்கு அனுகூலம் தரும் வகையில் அமைஞ்சிருக்கு குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் மிகவும் அனுகூலத்தை கொடுக்கும் யோகாதிபதி சுக்கரன் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் இருக்கு பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் அரசு வழியில் அனுகூலம் ஏற்படும் நீண்ட நெடும் காலகட்டத்திற்கு பிறகு உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு காணப்படும் சுப நிகழ்வுகள் இருக்கக்கூடிய தடைகள் அனைத்தும் நீங்கும் எடுத்த காரியங்கள்லாம் உங்களுடைய மனம் போல் நல்லபடியா நடக்கும் தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை தொழில் ஸ்தானாதிபதி சுக்கரன் தனவாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்ப தொழில் உத்தியோகத்தில் நல்ல ஏற்றம் காணப்படும் மிகப்பெரிய பலன்கள் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நல்ல பலன்கள் தொழில் சார்ந்து உத்தியோகம் சார்ந்து உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் கிடைக்கும் புதிய உத்தியோகம் சம்பந்தமான முயற்சிகள்லாம் கிடைக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பணியிட மாற்றம் பதவி உயர்வு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த மாதத்தில் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை கலைத்துறையினருக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அதே அளவுக்கு அதிகமான பொருளாதார வளர்ச்சியும் உண்டாகும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் அனைத்தையும் தகர்த்து வெற்றி கொடி நாட்ட முடியும் உத்ராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருமணம் சார்ந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் அனுகூலமாக இருக்கும் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மனை சம்பந்தமான விஷயங்கள் கை கொடுக்கும் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தை எடுத்துனோம்னா மகர ராசினரை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் இந்த ஜென்ம சனி என்னதான் ராசிநாதன் அது நம்ம சொன்னாலும் கூட கொஞ்சம் இந்த சோம்பேறித்தனம் இருக்கும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அம்பாளுக்கு பானகம் நிவேதனம் பண்ணணும் அதை டெய்லி சாப்பிடணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கு ஏற்றிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மன் ஃபோட்டோக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டம்ளர் பானகம் வச்சுட்டு அந்த பானகம் தினமும் சாப்பிட்டுட்டு அதன் பிறகு நம்ம வெளியில் கிளம்பணும்னா நிச்சயமான முறையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சேரும் முடிந்தவர்கள் திருநள்ளாறு அருகில் இருக்கக்கூடிய திருத்தருமபுரம் யாழ்முரிநாதர் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இந்த மாதம் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு 
அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை மற்றும் நீலம் கும்பராசி அன்பர்களே இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை இந்த மாதம் தொடங்கும் போதே ராசியில் சூரியன் சுக்கரனுடைய சஞ்சாரம் ஏழாம் தேதி புத பகவானுடைய சஞ்சாரமும் ராசிக்கு வர்றது கும்பராசி எடுத்துனாலே அதிர்ஷ்டத்தை நம்ப மாட்டாங்க உழைப்ப நம்புவாங்க எந்த இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு கும்பராசிக்காரங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போமே அவங்க பார்த்தோம்னா தியாகின்னு சொல்லலாம் விட்டு கொடுத்து போகிறவங்களாக இருப்பாங்க பொதுவாகவே இந்த காற்று ராசிகளில் பிறந்தவங்க மிதுனம் துலாம் கும்பம் எப்போதுமே விட்டு கொடுத்து போயிடுவாங்க அதுலேயும் கும்பம் வந்து அதனுடைய அந்த தன்மை விட்டு கொடுக்கும் தன்மைங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதில் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய ஒரு மாதம் உங்களுடைய தனித்தன்மை இந்த மாதத்தில் வெளிப்படும் உழைக்கக்கூடிய நேரம் என்பது அதிகரிக்கும் ஒரே நேரத்தில் பலவிதமான வேலைகள் பலவிதமான பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படலாம் பொருளாதார முன்னேற்றம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் பாக்யாதிபதி சுக்கரன் ராசியில் இருப்பது ரொம்ப சிறப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது ரொம்ப ரொம்ப அபரிமிதமாக இருக்கும் அதுவும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு தனவாக குடும்பஸ்தானத்தில் உச்சமாயிடுறார் இப்போ இன்னும் ரொம்பவே உங்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது இருக்கும் கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தீரும் தலைக்கு மேலே கடன் இருந்தது அந்த கடனெல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த மாதத்தில் கிடைக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை வண்டி வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பயன்படுத்துறது நல்லது வீடு மனை சம்பந்தமான காரியங்கள்லாம் ரொம்பவே அனுகூலமாக இருக்கும் வழக்குகளில் சாதகமான போக்கு காணப்படும் இவ்வளவு நாட்களை எத்தனையோ வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்த வழக்கு அதிலெல்லாம் உங்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய நியாயம் தீர்ப்பாகும் அந்த அளவுக்கு கிரகங்களுடைய அனுகூலமான சஞ்சாரம் அமைந்திருக்கிறது தொழில் உத்தியோகத்தில் மிக கடுமையான பனிச்சுமை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பத்தாம் இடத்துல கேதுவினுடைய சஞ்சாரம் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம் மற்றவங்களுடைய வேலையும் சேர்த்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் பணியாளர்களுக்குள் சின்ன சின்ன கருத்து முரண்பாடுகள் அதெல்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துக்கணும் பெண்களை பொறுத்தவரை உங்களுடைய உழைப்பு மதிக்கப்படும் கலைத்துறையினரை பொறுத்தவரை எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை வாக்கு வன்மை ஏற்படும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வியில் முக்கியமாக அந்த மருத்துவத்துறை சார்ந்த மாணக்கர்களுக்கெல்லாம் மிகவும் அனுகூலமான ஒரு காலகட்டம் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கல்ல அவங்களுக்கெலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான காலகட்டம் இதில் நீங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சம்மந்தமான விஷயங்களை நம்ம எப்படி முடிவு எடுக்கணும் அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவுகளை நீங்கள் இப்போ எடுக்கலாம் அதற்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான காலகட்டம் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி காணப்படும் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அவசியம் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதார மேம்பாடு உண்டு குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பொதுவாக கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனி அது என்னதான் ராசினாதன் அது நம்ம சொன்னாலும் கூட கொஞ்சம் இந்த உடல் ஆரோக்கியத்தில் அப்பப்போ நமக்கு சிறு பிரச்சனைகள் வரலாம் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காற்று சம்பந்தமான தெய்வங்களை வணங்கும் இப்படி காற்று சம்பந்தமான தெய்வங்கள்னா இப்போ ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் பைரவர் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான வழிபாடுகள் நிறைய செய்யும் போது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை நீங்கள் காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தர் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது நன்மையை கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் பதினான்கு பதினைந்து அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை மற்றும் நீலம் மீனராசி அன்பர்கள் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளில் மார்ச் மாதத்தில் மிகுந்த நன்மைகள் பெறக்கூடிய ராசிகளில் உங்கள் ராசி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ராசி அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் முதல் விஷயம் உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் வாக்கு வன்மை ஏற்படும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் ரத்தம் சம்பந்தமான உறவுகளால் நன்மைகள் நிறைய நடைபெற போகிறது பொதுவாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு உத்தமோத்தமமான காலகட்டம்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே சிறப்பாக உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் எடுத்துக்கொண்ட காரியங்கள் இருக்கக்கூடிய சுணக்க நிலை அனைத்தும் மாறும் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடைபெறும் திருமணம் சம்பந்தமான முயற்சிகள் 
குழந்தை பிறப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அனுகூலத்தை கொடுக்கும் தொழில் உத்தியோகம் மிகவும் லாபகரமாக இருக்கும் புதிய தொழில் சம்பந்தமான முயற்சிகள்லாம் வெற்றியடையும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்களுடைய தனித்தன்மை வெளிப்படும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு சுபவரைய செலவுகள் ஏற்படும் கலைத்துறையினருக்கு நீண்ட நெடும் காலகட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அரசியல் துறையினருக்கு எந்த விஷயத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேக்க நிலை மாறும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்கள் அனைத்தும் அனுகூலமாக உங்களுக்கு நடைபெறும் இந்த மாதத்தினை பொறுத்தவரை ஊரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் நல்ல மேம்பாடு காணப்படும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுபவரைய செலவுகள் ஏற்படும் மீனராசிக்காரால பொறுத்தவரை முருகன் வழிபாடு எந்த அளவுக்கு நம்ம செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நிறைய நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் முடிந்தவர்கள் சேத்தியா தோப்பு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஓமாம் புலியூரில் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கக்கூடிய பிரணவ வியாகிரபுரீஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது மிகுந்த நன்மையை நமக்கு கொடுக்கும் உங்களுடைய சந்திராஷ்டம தினங்கள் ஒன்று இரண்டு முப்பது முப்பத்தொன்று அதிர்ஷ்டமான தினங்கள் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது அதிர்ஷ்டமான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கட்டும் என இறைவனிடம் நான் வேண்டுகிறேன் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்